Hi guys, I am Imran and we are going to start at Labs. Tag series player is going to be the 34th video guys, that is username versus user principal name. Guys, this is one of the important interview questions like RLS issues, like role level security. So, dynamic role level security is the user principal name or username and implement just. Predominantly, user principal name mostly issues. But if you want to talk about RLS in the interview, you will definitely have a question about user name or user principle and difference. So just do a brief description and do a quick demo. So about user name function. So it returns the domain name and user name from the credentials given to the system at connection time. So domain name and user name. This is the domain name guys. This is the domain name slash user name. So first is the domain name slash user name. So, if we have a system, we will see the login of the system and the domain name and the user name. Like for example, if we click on the who am I and click on the who am I and click on the who am I. So, this is nothing but user name. First is domain name, next name is user name. So, we have the DAX or the Power BI function and the user name function. So, we will see the output. So, we will see the output. So, here in Power BI Desktop, we can see two ways to do it. So, in Power BI Desktop, we can execute the DAX function and the domain name and the user name. But, in the Power BI service, we can publish the email ID. So, that's the main difference, guys. So, we can see it. So, we can see it. Before that, username, user principal, and JSON, guys. Okay, now. So, what you want to do? Yeah. Username. So, username is equal to username. Just, okay. Uname and data. I understand the purpose. Okay, now. So, uname is equal to username. Okay. So, username and function. So, username function. Again, name is equal to the case. So, here first, the domain name slash username. So, here, the command mode, who am I, which name is the same, is equal to the same. Okay, now. So, this is the username. This is the power by desktop level. So, next one is the user principal name. Now, here is the point. The important point is the username power by desktop. This is the display. But, if you publish it, it is different. 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 So, login email ID is published. It is not published. It is not published. It is not published. It is not published. It is logged in email ID. Next, user principal name. So, user principal name in Windows Active Directory. User principal name is name of system user in email address format. So, example, a user principal name consists of user name. First, the user name. Separator, Symbol and Domain Name. So, AM name is nothing. So, we have to use the name and choose the name. Use the name and choose the name. So, we have to choose the user principal name. So, we have to choose the name. So, that is the main difference. So, we have to choose the point. So, I have to choose the local machine. I have to choose the card view. Okay. I have to choose the card view. So, I have to choose the card view. So, I have to choose the card view. So, this is the card view. This is the name of the user principal name. So, user principal name, UPN is the name of measure is equal to user principal name. If you want to use the user principal name, you can use the email to use the same user name. You can use the domain name slash user name. Actually, the requirement is that you can use the email to use the email. But you can use the email to use the email. So, this is a local mission. So, this is a configuration. This is a local mission. This is different. But in your organization missions, you have to use email ID to use email ID. Because when you install the OS, you have to use your email ID to use Active Directory. So, if you have to use your company laptops, you have to use email ID to use your principal name. So, you have to test it. In your organization laptops. So, you have to use your email ID. So, you can choose the in Windows Active Directory. Okay, this point is very important. And next, you can choose the user principal name in Power BI Desktop and Power BI Service. Same as email ID. But, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. But, you can choose the user principal name in Power BI Service. But, you can choose the user principal name in Power BI Service. But, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in Power BI Service. So, you can choose the user principal name in
ఓకే సేవ్ కొడుతున్నాను ఇప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇలా ఉంది యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ ఇప్పుడు చూడండి ఏమి వద్దాం సో పబ్లిష్ క్లిక్ చేస్తాను శాంపుల్ టెస్ట్ సో రీప్లేస్ నో ప్రాబ్లం సో వన్స్ ఇది పబ్లిష్ అయితే మనం ఆ శాంపుల్ టెస్ట్ వర్క్స్ బేస్కి వెళ్దాం గ్యాస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ లెటర్సి శాంపుల్ టెస్ట్ సెల్ఫ్ పబ్లిషింగ్ యా సక్సెస్ పబ్లిష్ అయితే అయింది సో ఒకసారి నేను రిఫ్రెష్ చేస్తాను ఓకే వర్క్ స్పేసెస్ శాంపుల్ టెస్ట్ వర్క్ స్పేస్ సో నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఈస్ టెస్ట్ రోల్ ఓకే టెస్ట్ రోల్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే సారీ గాయస్ చూడండి రిపోర్ట్ అయితే చూసారా యూజర్ నేము ఈమెయిల్ ఐడి వచ్చింది యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ కూడా ఈమెయిల్ ఐడి వచ్చింది సో ఇక్కడ మీకైతే మనకి జస్టిఫికేషన్ అయింది కదా డెఫినేషన్ మనకి చూసారా సో ఇక్కడ చూడండి సో యూజర్ నేమ్ విల్ రిటర్న్ డొమైన్ నేమ్ స్లాష్ యూజర్ నేమ్ సో మనకు పవర్ బీఐ డెస్క్టాప్ లెవెన్ చూపిస్తుంది ఓకే యూజర్ నేమ్ ఏం చూపిస్తుంది ఇది ఫర్గట్ అబౌట్ తీస్ గైస్ ఓకేనా సో యూజర్ నేమ్ ఏం ఏం చూపిస్తుంది మనకి యూజర్ నేమ్ అదే డొమైన్ నేమ్ స్లాష్ యూజర్ నేమ్ బట్ మనకి పవర్ బీఐ డెస్క్టాప్లో అయితే కనుక అంత పవర్ బీఐ సర్వీస్లో అయితే కనుక మనకి ఈమెయిల్ ఐడి చూపించాలి సో అదే చూపిస్తుంది ఈమెయిల్ ఐడి చూసారా ఈమెయిల్ ఐడి చూపిస్తుంది సో ఇదే యూజర్తో నేను లాగిన్ చూసారు ఇదే యూజర్ నేను ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యాను చూడండి సో సేమ్ యూజర్ సేమ్ అవుట్పుటే మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది కదా సో ఓకేనా సో యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ కూడా సేమే సో ఇక్కడ యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ అవుతుంది కదా మనకి సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి అనే వస్తుంది ఐ మీన్ పవర్ బీ డెస్క్టాప్లో కూడా ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది అండ్ పవర్ బీ సర్వీస్లో కూడా ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది సో అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇక్కడ అడగవచ్చు ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు పవర్ బీ డెస్క్టాప్ అంటే అది నా కాన్ఫిగరేషన్ అలా అయిపోయింది సో రియల్ టైంలో ఆర్ మీరు రియల్ టైంలో చూసిన అండ్ ఎస్ మీ ఆర్గనైజేషన్ మిషన్స్లో చూసిన ఆర్ మీ ల్యాప్టాప్ కంపెనీ ల్యాప్టాప్లో చూసినా మీకైతే ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ అదైతే మీరు ఒకసారి చూడండి సో కానీ చాలా సింపుల్ థింగ్ బట్ ఇంటర్వ్యూలో అయితే అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్ ఇలా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు సో అందుకని ఒక వీడియో అయితే చేశాను దర్శాలుగా అయితే ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్